Mä pelaan vanhoja videopelejä sen takia. Mä en oikein nykypeleistä usein löydä niitä elementtejä, mitä pelit tarjosi niin 90- ja 80-luvulla. Niin. Just tulee ehkä se nostalgian tunnelma, että pääsee vähän niin siihen lapsuuden tunnelmaan. Mutta mikä se fiilis on, niin sitä on tosi vaikea kuvata. Se on se joki. Tänne näin. Riku, kettu. Tule, kettu. Ai keppi. Että eräs tyyppi, joka oli mulle velkaa, ison summa rahaa, ne mietti sitten jotain toista keinoa niin kuin maksaa ne velat poikkeen. Niin. Se vinkkas mulle, että Tuolta varastolta häneltä löytyi semmoinen vanha pelikone. Niin, haluaisit tulla katsoa. Sitten mä kyselin, että no mikä pelikone sillä, että jos siellä on joku sun vanha PC-romu, niin ei mua kiinnosta semmoinen pätkäkään. Se on mun vanha kasipittinen Nintendo. No, ei kai sinä auttanut muu kuin lähteä katsomaan, mitä siellä oli. Niin aikani mietin sitten sen konsolin saatua, että Vaihtaisiko nämä valuutaksi nämä pelit? Mutta sitten mä tein sen virhe, että mä laitoin sen kasetin sisään siihen koneeseen. Niin, niin ne heitti mut niin takas ajassa taaksepäin. Et ne oli vähän niinku semmonen aikakone ne pelit. Niin, niin en mä tiedä. Se oli semmonen porttihuume. Sitten se kasipittinen Nintendo, että en mä voinut enää mitään muuta siinä tilanteessa, kun Ruta miettimään, että minkä mä hommaan seuraavaksi. Siitä se lähti. Eikä mun vierotusosastolle. No ensimmäinen ehkä semmoinen pelikokemus tai mitä mä silloin kokeilin, niin on semmoinen kuin Atari-pelikone. Joskus siitä on 80-luvulla joskus tuli isä osti sen ja sitten toi kotiin ja toi ihan ihmeessään pelattiin sitä Space Invaders, taisi olla se ensimmäinen peli, mitä silloin tuli pelattua. Sen jälkeen niin tota, käytiin tuolla Jenkeissä. Tädin, tädin luo mentiin New Yorkiin ja tuota, siellä tuli sitten tuohon Nintendoon, niin kuin kasipitti, sen tuli se ensi kosketus. Suomessahan ei ollut koko sitä pelikonetta vielä, niin kuin, ei tiedettykään tälle, että semmoinen on tulossa koko homma. Ja, tuota, siellä tuli ensi kosketus sitten. Punch Outia tuli pelattua silloin siellä kanssa ja tota, just Legend of Zelda ja Super Mario Bros. 1 oli semmoisia ensimmäisiä Nessin pelejä, mitä tuli pelattua. Ne oli semmosia. Ja kyllä ne heti jää silleen koukkuun. Sitten kun Suomeen tuli takaisin, niin silleen, että hitsi kun ei täällä ole tätä koneetta, että milloinkohan liittyy. No sitten seuraavalla joulunahan se tänne ilmestyi, mutta se oli, muistaakseni, että se oli aluksi tuli vuokrattavaksi niin kuin näihin tämmöisiin video mistä videoelokuvia pystyi vuokraamaan, niin samalla tavalla pystyi niitä pelejä vuokraamaan siellä. Tuli ihan heti, aina piti vuokraa viikonloppuna ja sitten pelata. pelata niitä. Sitten jouluna tuli ostettua, sit, tai saatiinko joululahjaksi sitten, sitten otan, niin Nessi sitten ensimmäinen. Taisi olla Super Mario Bros. ensimmäinen peli, mikä sitten tuli. Se oli se ensikosketus.
Suomessa tietyllä tavalla tämmöiset, mitä me nykyään ajatellaan pelikonsoleina, niin ne tuli vähän viiveellä. Tässä Japanissa ja Yhdysvalloissa, niin aika monet lapset ja nuoret, erityisesti nuoret, oli tutustunut jo 70-luvulla elektronisiin peleihin tämmöisissä niin kuin pelihalleissa, arkkadi halleissa, jossa tota, oli näitä kolikkoautomaatteja, johon syöttiin kolikoita ja, ja niillä pelattiin. Ja, ja sitten tota, Suomessakin näitä oli aina jossain, saattoi olla yksittäisiä baareissa tai sitten Ruotsin laivoilla tai huvipuistossa yksittäisiä laitteita, mutta ei ollut mitään tämmöisiä niin kuin kauheasti suurempia halleja, mihin pystyttiin menemään pelaamaan. Hallipelikulttuurin ää, suurmaissa niin oli sellainen, että että sitten ruvettiin 70-luvun lopussa niin tämmöisiä kotipelikonsoleita myymään sillä ajatuksella, että nyt on mahdollisuus turvallisesti perheen kesken pelata näitä samoja pelejä eikä tarvitse syöttää kolikoita jatkuvasti niihin, niihin laitteisiin. Niin se on halvempaa ja se on turvallisempaa, koska niitä pelihalleja pidettiin tämmöisenä ehkä ainakin vähän, vähän pahellisena paikkoina. Suomessa ei ollut tämmöistä pelihalliperinnettä ollenkaan, niin se ehkä aiheutti sen, että oli vähän vaikea myöskin myydä näitä kotipelilaitteita. Että niillä ei ollut semmoista samanlaista ehkä kysyntää ja tarvetta kuin jossain, jossain muissa maissa. No, tämä on hassu tarina, miten tutustuttiin Paulon kanssa, jonka kanssa niin ollaan harrastettu pitkään nyt viimeiset pari vuotta aika aktiivisesti tätä retroharrastusta. Niin se oli semmoinen homma, kun me kumpikin oltiin silloin vielä niin lähihoitajaopiskelijoita, niin satuttiin samaan harkkapaikkaan. Siinä sitten jotain arkirutiinia tehdessä, mä katsoin, että hei, tuollahan toisella opiskelijalla on iPhoneissa, eikö se liikua iPhone? Niin, niin on. Nintendo aiheiset kuoret. Just taas oli joku... Gameboy-kuoret. Ai Gameboy-kuoret. Gameboy-kuoret joo. joo, aika kultaa muistat ne. <laughs> Kuitenkin niin mä sitten huomasin ne kuoret. Ja tuli jotain jutustelemaan sitten, että hei, ootko sä alan miehiä? Niin sitten ruvettiin huomaamaan, että kumpaakin kiinnostaa niin kuin, ö, kasipittinen Nintendo ja just kaikki tämmönen vanhoja videopelien keräily. Siitä, siitä starttas koko homma. Niin on tosi helppo niin ostaa vaan joku peli ja mennä kauppaan. Ja sitä tarjontaa on niin paljon. Ja sinua on helppo tehdä se ratkaisu niin katsomasta net- netistä etukäteen jotain tietoa, että minkälainen peli on kyseessä. Mut, ö, silloin männä vuosina, kun sä menit kauppaan ja sä hait sen pelin, niin se oli yleensä niin iso päätös, että sä ö, joudut vähän niin elämään sen päätöksen kanssa. Että sä pelasit tätä peliä, tykkäsit sä tai et. Harva myös se tappio siis sen jälkeen, kun oli ostanut paskan peli. On ihan itsellekin sattunut. Että esimerkiksi kerran, kun oltiin tota Broidin kanssa säästetty tosi kauan rahaa niin kuin seuraavan pelihankintaan ja mentiin tulla Espossa paikalliseen kivijalkaliikkeeseen, niin siellä oli Super Mario RPG. Ja sit Hei, tota... pizza! Mm. <laughs> Hei, mulla oli vähän helppo. Ai, niin. sorry! <laughs> <laughs> niin, oli... Super Mario RPG ja Mario is Missing. Ja totta kai me ostettiin se Mario is Missing, joka oli ihan järkyttävä huono peli. Kyllä se kadutti, mutta me pelattiin aika paljon sitäkin paskaa. Tää on hyvä peli. Palkoneilla toimii vähän ne glitchisti, mutta... Niinkin, mitä on... hinta ne pyytää tämmöisistä nykypäivänä? Tää ei oo, tää ei oo yksinäisen suden hommaa tää keräily. Musta on hirmu sosiaalinen harrastus. Tässä on niinku tota... Hirmu paljon muita 
keräilin jotain ympärillä ja sitten on löytynyt tosi paljon uusia tuttavuuksia ja kavereita tätä harrastuksen myötä. Niin vielä pari vuotta takaperin tämä Suomen retroskene on ollut niin kuin hirmu pinnan alla, että se on ollut semmoista UG-touhua. Että se ei ole niin hipsteristi sanottuna mainstreamia, vaan tota, se, on, se on hirmu paljon ollut niin kuin keskustelupalstoilla ja sitten pienissä piireissä sitten se harrastus. Mutta tota, me perustettiin se yhteisö ihan, niin kuin, meillä ei ollut mitään tavoitetta aluksilla. Kun avoin nyt saa jotain samaa henkistä porukkaa sinne. Hirmu nopeasti lähti sitten sanaa leviämään. Ja sitten sinne yhteisö alkoi niin virrata sitä käyttäjiä. Kun on tietenkin kaikilla selkeä intressi, minkä takia sinne porukka liittyy. Eli niin kuin, rakkaus videopeleihin. Varsinkin niin retrokulttuuri, niin tota, se yhdistää, kun on semmoinen yhteinen kiinnostuksen aihe, niin se yhdistää niin sitä porukkaa ihan eri tavalla. Mä just valmistuin tuossa keväällä Suomen liikemiesten kauppaopistosta ja merkonomiksi ja nyt mä oon pyörittänyt tämmöistä Rikuko Oy-nimistä yritystä, joka on erikoistunut vanhojen videopeliä ja konsolejen myyntiin. Mun työssä pääasiassa sitten ihmiset ostaa netin kautta multa videopelejä ja konsoleita. Mulla on asiakkaita ympäri Eurooppaa ja mä sitten laitan pakettia postiin menemään. Tietysti kun nuorena lähtenyt pyörittämään omaa puljua, niin siinä on paljon tämmöisiä vaihtoehtoja, mitä pystyy tehdä ja millä tavalla lähtee tekemään, mutta ennen kaikkea on just se, että saa tehdä sitä juttua, mitä, mistä oikeasti tykkää ja mitä haluaa tehdä. Vuokera kotelot on myös toinen semmoinen, mikä on niin tosi mielenkiintoinen. Eli, eli nämä on ollut 35 markkaa iltaa kohti ja nämä esittelytekstit. Uh, Silent Service on jännittävän realistinen simulaattoripeli, jossa vastaat huippumodernin sukellusveneen toimista. Siitä lähtien, kun olet pannut kipparin hatun päähäsi, on sinulla vain yksi motto, jonka avulla voit selviytyä. Etsi heidät, upota heidät. Mielenkiintoista oli varmaan se, että ottaa vähän, että minkälainen vastaanotto tässä on ylipäätänsä yritystoiminnassa, mutta hauskinta oli myös se, että mä myin tavaraa. Mitä, missä mä en ollut edes vielä syntynyt silloin, kun niitä on ollut alun perin myynnissä. Eli kaikki mun asiakkaathan on yleensä vähintään viisi vuotta, yleensä 10-15 vuotta vanhempia muusta. Vaihtaisit sä sun Pleikka 3 ja Super Nintendo? Ei, eikin. Miksi? Siksi. Mikä vika? En, en, en tätä tarvi luopua. Oh, paljon nämä vanhat pelit tai enää palata. No onkin niinkin vanhoja kuin kuinka, kuinka oletkin juuri sinä. <laughs> no mä oon ehkä semmonen pelaaja, joka rakastaa hermu paljon seikkailuja ja sitten semmosia fantasioita, jotka vie. Niin kuin ihan semmoiseen höpö, höpö mielikuvitusmaailmaan. Esimerkiksi Zeldat, niin ne on niin tosi lähellä mun sydäntä. Että ne on, niissä on niin se tarina ja sitten juoni, niin, niin ne on niin semmoinen keino niin paita vähän niin todellisuutta ja kaikkea ar- arjen stressiä ja kiirettä. Niin. Musta tuntuu, että iso syy varmaan se, että ihmiset lähtee innostumaan näistä vanhoista peleistä ja konsoleista varmaan se, että kuitenkin jokaisella on jonkunlainen omakohtainen kokemus näistä vanhoista peleistä ja konsoleista. Ja tota, mä tosiaan lopetin 8-bittisen Nintendon keräämisen. Mulla oli täydellinen skandikokoelma ja mä myin sen kokonaan pois. 
välillä kaduttaa, mutta sitten taas miettii, että mä saan kyllä ihan hyvät niin kuin hillot niistä. Että se ei, mm. ei sillä että se ehkä enemmän harvittaa se, että mihin mä käytin ne kaikki rahat, kun mä ostin kaikkea muuta, mutta mä olisin voinut käyttää ne fiksi. Kyllä mä yhden autonkin ostin niillä rahoilla. Että... Työturvallisuus plus sata. Siinä vaiheessa, kun harrastus alkoi lisääntymään ja oikeastaan pelejä alkoi tulla niin kuin viikoittain, ellei jopa päivittäin paketteja postissa, eli aina oli jotain uutta ja koko ajan jotain ostettavaa ja se ostaminen ei loppunut ikinä, niin kuin, koska koko ajan selasi, että mitä kaikkea uutta on tullut joka päivä myyntiin. Mä sain ensimmäisen hyllyn täyteen, sen jälkeen ruvettiin katsoa, että mitähän, mihin ihan sitten seuraavaksi laitetaan näitä pelejä ja hankittiin toinen hylly ja Jossain vaiheessa tilanne oli semmoinen, että tilaa oli vähän rajatusti, niin hyvä syy oli ottaa sängystä 20 senttiä pois. Eli mä vaihoin sängyn 120 senttiä leveä se, että mahtuu yksi pelihylly lisää. Siinä vaiheessa tuntui, että tämä harrastus on mennyt vähän astetta isommalle levelille, että voidaan puhua ehkä enemmän jonkun asteen sairaudesta. Mä oon sen ikäinen, että kun mä aloin harrastaa tietokoneita, niin ne oli ensimmäisiä kotiin myytäviä laitteita, eli vikkiä ja kuusnelosta ja tämän tyyppisiä. Eli oikeastaan silloin jo mua viehätti itse laitteet tosi paljon ja tietysti sitten nuo pelitkin jonkun verran. Mulla on ollut koko ajatus se, että mä keräisin laitteita, eli se oli alusta lähtien ajatus ja idea. Mutta sitten tietysti sen se ongelma on se, että ei ollut rahaa, niin piti aina sitten myydä edellinen, ennen kuin saa ostettua seuraava. Ja sitten oikeastaan, kun vähän kulu ja sitten oli töissä ja sitten pystyi vähän investoimaan harrastukseen, niin sitten ajattelin jossain vaiheessa, että mä kerään takaisin kaikki ne, mitä mä olin aikanaan käyttänyt. Ja sitten kun se oli tehty, niin sitten mä ajattelin, että mä kerään kaikki sellaiset koneet, joista mä olin joskus haaveillut. Eli ei ollut silloin 20-luvun alussa varaa ostaa niitä, niin mä ostin jälkikäteen niitä. Jokainen, joka sinne tulee, niin, niin pitäisi löytyä se lapsuuden kone. Ellei se nyt ole joku ultraharvinainen ollut, niin, niin uskoisin, että, että jokainen löytää sieltä sen oman koneensa. Sitten kotona tietysti on kaikki tämä, mikä siellä sinne on mahtunut. Eli siellä nyt on tällä hetkellä noin varmaan 10 prosenttia on siellä museolla ja 90 prosenttia on hillottuna kotiin sitten. Toi telmakki on Suomessa legenda. Sun pitää olla aidosti insinööri, ala vihkyytynyt osaaja, jotta sä saat tämän ylipäätänsä käyntiin. Eli, eli jos, jos katsoo, että sulle tulee niin tämmöinen materiaali ja, ja tota, sä alat tämän, tämän avulla rakentaa itsellesi tietokonetta. Ja tehdään ensimmäisenä tietokoneet 20-luvulla, ei kun anteeksi 70-luvun lopulla, niin eihän ei tietenkään ollut kuin sellaisia, jotka oikeasti kolme pysyy kädessä ja tietää mitä tekee. Eli koneita on... Yli 700 pelejä, yli 7000, 6000. Eli tota, koska tämä on sellainen harrastus, tässä ei ole mitään loppua. Eli pelejä on niin paljon, että niitä on vaikea kerätä kaikkea. Ja te ei tule ihan sitä hemulikompleksia, ei tule ihan heti vastaan, että kaikki kasvit olisi kerätty. Niin, mä, en, mä en tiedä, että onko muilla keittiön kaapissa mitä niillä on, mutta tota, mulla on pelejä. Mm. Mulle kerääminen antaa, antaa iloa monessakin muodossa, eli, eli se, että löytää, se löytämisen ilo on mahtavaa. Ja, ja sitten mulle tuottaa iloa se, että kun esimerkiksi tuolla verkkokaupassa on 
laitteita näytillä ja sitten mä saan positiivista palautetta tai ilosten ihmisten viestejä siitä, että pääs pojalle näyttämään, että mikä oli iskän ensimmäinen pelikone, niin se, siinä on jotain. Se on, se on hienoa. Eli niin voi oman pienen osansa tuoda tähän historiaan ja keräämiseen ja sitä kautta muiden, muiden iloksi. No, pelaaminen oli ihan oikeasti ihan eri asia, mitä se nykyään on. Koska nykyään, jos sä jää tiumiin, sä menet YouTubea ja kirjoitat, että walk through, how to open this door. Mutta silloin, kun sulle mietit, että kuinka mä läpäisin tämän luolasta, sä kirjoitat Nintendo Lehtä ja sä ootat ehkä kolme kuukautta, jos se sun kirje julkaistaan, niin se vastaus voi olla ihan mitä vaan. Mäkin muistan lukeneeni Katteni Nintendo jotain kommentteja lukijapalstalla, että mietipä sitä. Eikä. Tässä on tämän hetken kärkilista, mikä oli silloin vuonna 1991. Mikä oli kärjessä? Super Mario, Super Mario Bros. 3. Oikein arvo. Ei, sitten on tuo meidän äsken pelaama peli Teenage Mutant Hero Turtles Euroopassa, mm. tai Suomessa ainakin. Iskulauskilpailu. Tässä on sitten joidenkin tota, niitä iskulauseita, niin täällä on Nintendo on paras, muut pelit pytyystä alas. Toni Haanpää, 13 vei ulu. Internetin ihmeellisestä maailmasta tänä päivänä löydät vaikka mitä, mutta se ei ole kuitenkaan sama asia, varsinkin kun lähdet pidemmälle tätä harrastusta miettimään. Eli netistähän monia näitä pelejä pystyy pelaamaan uudemmillakin konsoleilla. Niitä voi ladata ihan laillisesti, niitä voi ostaa, mutta se, että saat sen oikein vanhan ohjaimen käteen ja sen vanhan konsolin, näet ehkä sen alkuperäisen laatikon, öö, luet ohjekirjaa, ne on vähän semmosia, että se, se fiilis on siinä ihan niin kuin täysin erilainen kuin pelkästään netistä pelattuna. Eli siinä on niin kuin se kokemus on paljon laajempi ja se on paljon realistisempi, kun sä saat sen niin kuin ihan kaiken kokea itse siinä samalla. Nintendo on ehkä joillekin semmoinen tärkeä retropelilaite ehkä siitä syystä ö, osittain, että kun siinä on näitä myöskin sellaisia tärkeitä pelihahmoja ja peli, itse, itse pelejä, jotka on tullut sitten tutuksi eri, eri yhteyksissä ja pienestä pitäen, eli, eli esimerkiksi niin Super Mario. Semmoista samanlaista niin kuin tiettyihin johonkin pelihahmoihin samaistumista tai kiintymystä, niin, niin ei ole ehkä niinkään jollain muilla, muilla konsoleilla tai, tai muilla pelilaitteilla sitten kuin Nintendolla. Eli, eli Nintendo on ollut olemassa paljon ennen tietokoneiden ja erilaisten videopelikonsoliden aikaa ja, ja aloitti toimintaansa sillä lailla, että, että Nintendo teki pelikortteja. Eli pelaaminen oli mukana, mutta tämmöisessä analogisessa muodossa tässä Nintendon toiminnassa. Ne on onnistunut luomaan niin semmoisia ihan oikeasti niin tarvomaisia, semmoisia vähän maagisia sarjoja, jotka on niin pienelle lapselle niin on ollut niin hirmu tärkeä osa sitä lapsuutta. Että sitä on hirmu vaikea selittää, että miten nyt te reippaasti yli parikymppisinä vielä, niin, niin ne vieläkin niin vaikuttaa mun elämään ja sitten tota, Niistä on jäänyt niin vahvoja, vahvoja muistoja, että joskus kun pysähtyy miettimään kaikkea, kaikkea niitä hetkiä, joita on lapsena viettänyt peliä ääressä, niin musta se on, se on oikeasti jotenkin aika selittämätöntä. Esimerkiksi mun mielestä se kuuluu ihan yleissivistykseen tietää, että mikä on Super Mario ja missä pelissä se on ensimmäisen kerran esiintynyt. Et kyllä mä jos 
tapaisin jonkun samaikäisen kaveri, joka ei tunnista Sonicia tai Mario, niin kyllä mä vähän miettisin, että onko tämä tynnyrissä kasvanut. Niin Seika oli toinen sellainen merkittävä konsolivalmistaja 80-luvulla, joka samoihin aikoihin Nintendon kanssa tai vähän myöhemmin esitteli oman, oman tämmöisen vähän samanlaiseen tekniikkaan perustuvan versionsa. Ja, ja tota, Nintendo kuitenkin saavutti suosiota todennäköisesti enemmän sen takia, että sillä oli, oli kiinnostavampia pelejä tai, tai semmoisia, että vaikka teknisesti Seikan laite olisi ollut vähän parempi, niin, 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 niin tota Nintendo pelivalikoimalla sitten, niin kuin monesti näiden peli, pelien ja muiden laitteiden kanssa tapahtuu, että aina se Teknisesti paras ei välttämättä voita, vaan, vaan muut tekijät vaikuttaa siihen. Seika, Seikahan yritti tota, kampittaa Nintendoa myöskin näiden, näiden pelien avulla. Eli Seika sitten teki tämän Sonic the Hedgehog, Sonic Seal-hahmon, joka, joka oli, oli kanssa tämmöinen hyppelypeli. Eli yritti sillä tämmöisellä kilpailevalla pelihahmolla sitten saada näitä Nintendo-faneja puolelleen. Melkein, kun mä juttelen retrosta peleistä, niin kyllä se melkein on niiden, mistä puhutaan. Seekasta itse asiassa huomattavasti vähemmän, mutta sitten sit kyllä niin kun pelaajien lisäksi oli sit se toinen nörttiporukka, jotka sitten harrasti vähän vakavammin näitä koneita. Ja tota, niillä oli tietysti Commodore 64 tai vastaavat. Kotitietokoneiden suosiota selitti tosiaankin se, että, että ne oli, oli hinnaltaan aika kohtuullisen kalliita, mutta, mutta kuitenkin pystyttiin perustelemaan sillä, että se ei ole vain se pelikone, vaan, vaan sillä voidaan niin kirjoittaa ja ohjelmoida ja tehdä erilaisia sovelluksia. Ja, ja se oli ehkä on, oli vanhemmille, jotka, jotka vastasivat näistä koneen hankinnoista, niin se oli semmoinen helpompi ottaa vastaan kuin semmoinen ikään kuin vain lasten leikkikaluksi ajateltu melkein yhtä kallis laite. Ja sitten tässä on tämmöinen laajennusyksikkö, niin ensin laitetaan Philipsin näyttö päälle, Spectro Video 328 päälle ja sitten odotetaan pari sekuntia toisin kuin nykykoneissa. Ja siinä on Spectro Video Kloko moodin, noin. Ja sitten alkaa hillitön pelaaminen. Hm. Oi ei. Moni kysyy, että et, et mitä nämä laitteet mulle on, mitä ne mulle merkitsee, mitä nuo pelit merkitsee, mikä niiden tunnearvo on. No, no tietenkin ne on, vaan, ne on vaan laitteita ja pelejä, ne on, ne on osa, osa elämää. Ei niin tietenkään nyt loppujen sen enempää ole. Mutta mut kyllähän se tietenkin, jos olet panostanut näin paljon ja aikaa ja rahaa ja... ja, ja tota, uhrannut tilaa ja muuta, niin tota, kyllähän se tietysti, jos vaikka mun kokoelma palaisi, niin tietysti mut varmaan pitku pääsisi. Ja totta kai ne merkitsee, mutta, mutta ne nyt on tietysti vaan materiaalia. No, aloittaisitko keräilyä uudestaan, jos kaikki palaisi? Mm, en. Ei siinä jos mitään mieltä. Jos, jos, jos kävisi niin, että, että jotain, jotain käsittämättömyyttä tapahtuisi ja Täällä on vaikka palaisia ja kokoelma häviäisi, niin tota, en, en varmasti aloittaa siinä edes mitään mieltä. Se, se, tai se olisi mahdoton, että et, tätä ei voisi saada enää tätä kokoelmaa aikaiseksi uudestaan. Siis tämmöisiä pelejä, mitkä on tullut konsolin mukaan. Joo. Yleensä tuommoiset. Semmoinen kysymys on tässä. 
hienossa pinossa on yksi tällainen. Tääkään peli ei kaupassa. Tää voi mennä. Mitäs täällä ei ole ketään? Niin, tää meni ihan pilsä. Tilsä myyjää ja sit olla kaistaan. Joo, no. Ostellaan sit toisiin tommoinen. Tää sit on mitään hyötyä, kun on meijä. Tää Retropeli myyjäiset tapahtuma tulee olemaan Suomen ensimmäinen tämmönen iso mittakaavaa viety myyjäistapahtuma, jossa tarkoituksena pääpainona on nämä vanhemmat videopelit ja konsolit. Niin sokeva halli, niin, niin tota, sieltä oikein vasemmalta tuu sisään. Kato se rakennuksen. Okei, okay. mä leikkelen sen. Entäs mennään vähän vinoon haittaa? No ei se ole nyt ihan niin justi se. Mä leikkelen tämmösiä paperinut. Mikä mä olisin pyytänyt? No, Pitää laittaa tuo numero ensin. Ei vaan saa voi kieltä tuo. Se on semmoinen Euroopan pinta. Ei, ei siinä. <laughs> ei. Siis tietysti yläkulmaan tuohon. Ei, keskelle kasettia. Ei vaan yläkulmaan. Keskelle kasettia. No niin mä arvasin, että sitä ei tule yhtään mitään. Joo, kyllä. kyllä. Ei tää ole. joka toinen. Ei tehdä ollenkaan. Joo, ei. Nyt on no, vaan huono viisi, että on ostamaan. Katso, miten, katso, miten paljon siistiimpi se olisi. Siika. No sehän on ihan... Mitä sanotte? Yläkulma vai keskelle? Mä sanon sen, että keskelle. Milloin sä oot kerikun kaveri? Jotkut vihollista eivät olekaan niin pahoja kuin miltä ne näyttävät. Tässä on. Ta... Jos olisi tämmöinen täydellinen pakkaus, eli olisi tämä kotelo, sitten tämä ohjekirja, ohjekirja, peli, eli tämmöinen niin tosi hyvä kuntoinen, niin Tä, tämmöinen on ainakin se 600 euroa arvo. Voi tietysti nousta myös riippuen tietysti mitenkä ihmiset. Jos laittaa vaikka johonkin huutonettiin, niin tota, voihan se vaikka tonnillakin mennä. Mutta se, se riippuu ihan sitä, miten paljon ihmiset sillä hetkellä sitä haluaa sitä peliä. Mutta sitten jos sulla on pelkkä tämä kasetti näin, tämä vaan, niin eihän tämä ole 600 euroa. Tätä, tämä voi mennä joskus, sanotaan 100 sitä 200 euroa. Sitten väliin. Ja ylipäätään yleensäkin, kun puhutaan niin kun peleistä, niin ei pidä antaa sellaista väärää kuvaa, että ne, ne pelit voi oikeasti olla. 800, euro, 800 eurosta ylöspäin. Mustia mm. myömmin on vähän mm. Tämä on niin semmoinen ihan maksimaalinen esimerkki melkein näistä peleistä, mitä tässä on. Sähän Nyt tämä ei muuten ei enää aukosta, että olkaa tyytyväisiä, kun mä otin sen tätä pois. Eikö nämä ole luotu niin kuin pelattavaksi nämä pelit? Miksi sä, sul... no, Miks sä suljet sen jonnekin niin kuin laatikkoon? Ja... Mä pystyn pelaamaan sitä tuolla emulaattorissa, mä haluan. Ei mun tarvitse tätä. Ei siinä, miksi sulla on se tota, niin olemassa sitä, kun sä voit pelata sitä muuten? Mä keräilen. Et hauskinta, että kovimmat keräilen, mitä mä tiedän, niin puhutaan muovitetuista peleistä, niin ne katsoo, että onko siinä muovissa naarmo, jos on niinku muoveissa oleva peli. Et, että siinä vaiheessa, kun sanoo, että muovissa on naarmoja, niin siinä vaiheessa mä oon sillä, että okei, voitit. No, siis eihän tämä toista puolella kauheasti kiinnosta ollenkaan nämä minun peliä siitä, että sanoo vaan, että liikaa on, liikaa on noita pelejä. Että... Tietysti kyllä joskus jotakin Mario tai Duck Hunting saattaa pelailla. 
mitä, mitä hän itsekin joskus lapsena ehkä pelannut, mutta niin kuin, ei hirveästi ole semmoista välitän noista noin peliharrastusta. Enemmänkin se, että älä niin paljon osta niitä, että tilaa vie, että, että myy pois. Tota, se, katsoit se sen, missä puhuttiin siitä, että, että mitä on, niin kuin, niin kuin, jos on tyttökaveri tai sitten on vaimo mm. tai muuta, että mitä mieltä he ovat, niin kuin moni sillä keräilee. Kyllä. Niin, Sanoit, että, että salaatteko tätä asiaa, niin mä olin lueskella niitä, mitä juttuja olisi ketään. Sinä kyllä kerrot, että työpaikalla, työpaikalle vie niitä pelejä tai ostaa tilaa työpaikalle. Tota, en. En ollut minä, mutta joo, mä luin sen kanssa, niin se, se oli oikeasti työ, Työpaikalle tilaa, että, niin kuin, että ei, emäntä huomaa, että tilaa pelejä. <laughs> <laughs> se oli esimerkiksi ihan, ihan hauska kommentti. Tammikuussa olisi tosiaan tarkoitus lähteä vähän armeija harmaisiin ja ihmettelemään sinne lisää. Se on kyllä kiva nähdä sitten omaikäistä porukkaa ja, ja varmasti tuommoinen yksi isoimpia keskusteluaiheita, missä varmaan saa niin hyväkin juttua niin aikaiseksi niin tutustumisvaiheessa on pelit ja pelaaminen, koska sieltä voi löytyä äkkiä semmoisia samahenkisiä, jotka on kiinnostuneita ja jonkun loppu on aina jonkun uusi alku. Eli mä uskon, että se armeija aika on kuitenkin loppupeleissä lyhyt tässä ihmiselämässä, että lähdetään sinne oppimaan uutta ja kehittymään ja, ja katsotaan sitten, mitä keksitään armeijan jälkeen. En tiedä. Et tiedä? Jo, niin kuin, niin kuin jonku, jonkunlainen konsuli. Puhelin. Ei ole. Halo? Tota, mä haluan järjestää, että sä kokeilet tätä. Istu tuohon. On siellä mukava kuulla aion no, fiiliksi. No, Tämä no, 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 on vieläkin pahempi nöyrytys. Laitetaan nöyrytys, että saa pelaa tätä. Tämä on nolo peli. Niin isot, niin isot miehet tuota, pel, pelaavat juuri, 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 juuri tämmöisestä, tämmöisestä niin kuin, niin kuin lapsillisista pe, pe, peleistä. Ai se ei ole isojen miesten homma. Ei, ei, ei ole. Mä vaitan vastaan, mutta mitäs pössi tykkää? Samaa vietä Jadin kanssa. Mm-hmm. Anna taas pössi muuten kokkina. Tuohon pössi istu, tuomaan tähän niin. Vielä. Okei. Okay. Onks tää hyvä? No pikkasen pikka vähän kuin. Kumpi? Call of Duty vai tämä? PS3 on siellä uusi peli. No piti ihan se arvo. Tota peliä oli. No, on mulla totta kai aika perinteistä haaveet elämässä vielä, mitä mä haluan saavuttaa kaiken töitä ja opintojen ohella, niin totta kai mä haluan se mökin järven rannalta ja perhe ja sitten tota, joku koira vielä siihen rinnalle. Siinä on mun tulevaisuuden haaveita. Tätä rupee kuulosti ihan deitti-ilmoitukselle. Suomen viimeisetkin mainit menee tästä Toiseen kotimaahan välillä sielläkin päät piipahtamaan, että siellä oleskella jonkin aikaa. On tässä nyt tietysti yksi reissu ensi kesänä, että menen tässä sinne, missä mä oon syntynyt, niin sinne kotikaupunkiin, että siellä jonkin aikaa. Että se on semmoinen haave, että kiva olisi siellä aurinkoissa maassa, että sinne aika kovaa kaipuu, että täällä Suomessa välissä tämä synkkyys vähän rupeaa ottamaan päät. Olen pitkälle niin tämmöinen yksinäinen keräilijä, eli mä oon aika pitkälle omaks iloksi sitten tämä museomotiivi mielessä kerännyt. Et sillä lailla mä oon itse asiassa aika uusi näissä sosiaalisen median harrastuspiireissä, että, että oikeastaan ton Rikun, Rikun kautta, kun Rikun tutustuin, niin hän on vienyt mua mukaan näihin niin kuin, 
esimerkiksi näihin Facebook-sivustoihin ja muihin ja sitä kautta mä oon päässyt tutustumaan ihmisiin. Et, et, et mä, oon, mä oon oikeastaan aika uusi niissä piireissä. Mutta nyt esimerkiksi tuossa eilisessä retropelimyyjäis tapahtumassa, joka Rikun kanssa järjestettiin, niin, niin, niin totta kai oli ihan mieletöntä vihdoinkin tavata samanhenkisiä ihmisiä, joilla on samanlainen harrastus ja kaikki siihen liittyvä intohimo, niin onhan se tietysti ihan jännä huomata, että tosiaan samanlaisia keräilijöitä on muitakin. Kyllä mä sen tietenkin on tiennyt, mutta nyt kun sä itse oot, näet livenä näitä henkilöitä ja niin poispäin, niin on se tietysti tosi makea juttu. Mä en niin kuin muutkin keräilijät, niin musta on kiva haalia kaikkea, josta mä en pysty luopumaan koskaan mistään. <laughs> Ehkä se on semmoinen yksi ominaisuus. Et voi olla niin hassu, kun se on muiden mielestä varmaankin, muiden keräilijöiden mielestä, niin mä en edes halua mitään valmiiksi. Mä, mä en tiedä, mitä mä sitten tekisin, jos mulla olisi vaikka kaikki Seekan Master System pelit. Sitten mä omistan ne kaikkia hilloinen hyllyn nurkkaan ja that's it.